profesor. Hola, hola, hola chicos, hola. ¿Escuchan? Déjame poner el nombre. Ay, espérate. No sé por qué puedo cambiar el nombre. Hola, hola chicos, hola. También avanza. Hola chicos, ¿me escuchan? Hola, profesor. Buenos días con todos. Hola, profe. ¿Cómo están? Hola, profe. Hola, Joaquín. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Hola, Alexia. Alexa. Hola, Teo, ¿cómo estás? Hola. Hola, Teo. Dayana, hola, Dayana. Dayana, Yanis, hola, Yanis. Hola, Camila. Buenos días, profesor. Buenos días con todos. A ver, ahí. Buenos, a él. buenos días, profesor. Buenos días, chicos. Muy bien, ¿todos se encuentran bien? ¿Todos estamos bien? Muy bien. Listo, chicos. Sí, profesor. Vamos a empezar con la clase, ¿ya, chicos? Por favor, díganme si pueden ver lo que estoy proyectando. ¿Pueden ver? Listo. Sí, profe. Sí, profe. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Listo, sí, chicos. Escúchenme, por favor. Cuando comencemos con la clase, vamos a desactivar nuestros micros para que no hayan interferencias. Y cuando empecemos a hacer lo que son las actividades... Vamos a, a tomar la participación de todos. ¿Está bien, chicos? Ahora, si hay alguna pregunta o de repente no se me escucha bien, ¿no? De repente no se ve bien lo que estoy haciendo, ustedes activan su micro y me lo hacen saber. ¿Está bien? En todo caso, cualquier, cualquier consulta o, o duda, solamente me lo hacen saber. Eh, activando su micro y diciéndome, profesor, imaginemos, este es el caso. Profesor, soy Yair, eh, una pregunta, nada más, y esperan que yo les diga, o yo les dé lo que es el pase. ¿Está bien, chicos? Sí, ya, profesor. Muy bien, ya. chicos, ya que estamos listos, empecemos. Ya, listo. Chicos, la clase pasada nosotros vimos el tema del crecimiento, ¿cierto? Sí. Muy bien, ahí hablamos acerca de... Del nacimiento, vimos la etapa del nacimiento, vimos la etapa de la infancia y vimos hasta la etapa de la niñez. Recordemos, por favor, desactivemos nuestro micro de una vez, porque se está escuchando los ruidos. Listo, muchas gracias chicos. Recordemos, en todo caso, de que la etapa de crecimiento es cuando el ser humano se va a desarrollar. ¿Está bien? Ahí ingresa Dayana. Listo, y ingresa Dayana, listo. Listo. Dayana, por favor, desactiva tu micro. Cualquier pregunta, sugerencia, eh, activas tu ¿Sí? micro para solamente hacerme saber este, tu consulta. ¿Está bien? Profesor, tengo una consulta y esperas que yo te dé el pase. ¿Está bien? Listo. Podemos comenzar, chicos. Ahora, recordemos, el desarrollo humano es cuando el ser humano eh, está cambiando, está, en este caso, 
eh, está creciendo y se está desarrollando como tal, ¿no? Recordemos de que va a desarrollarse o va a cambiar físicamente y emocionalmente. ¿Está bien? Eso ya lo sabemos, lo vimos en la clase pasada. Ahora, nosotros vimos hasta lo que es la niñez. Recordemos de que cada etapa va a tener una edad específica. En este caso, la niñez es desde los, si no me equivoco, cero años hasta, no, perdón, desde los seis años hasta los once años, ¿cierto? Porque antes de ello es la infancia. Entonces, después de la niñez, ya sabemos que el, cuando es el prenatal es antes del nacimiento, el, el nacimiento es cuando ya nació, la infancia es desde los cero años hasta los seis años, y la niñez desde los seis años hasta los 11 años de edad. Eso ya lo sabemos, ahora vamos a hablar acerca de la adolescencia. De repente alguno de ustedes ya tiene hermanos que tienen entre 11 y 18 años. De repente no son hermanos, de repente son primos, tíos, o de repente algún familiar o conocido. Bueno, vamos a entender por qué es que ellos son como son, ¿no? Porque a veces esta persona, o bueno, estos jóvenes o señoritas van a tener unas cualidades específicas, que son muy comunes en ellos. Por ejemplo, en esta etapa van a ocurrir cambios físicos y psicológicos. ¿Qué significa eso? Te lo voy a explicar. De lo que ahorita nosotros estamos un poquito pequeñitos, o sea, aún no somos altos, en la adolescencia nosotros vamos a crecer. Así, en esta etapa es donde se va a dar lo que es llamado el estirón. Y al igual que se va a cambiar nuestro cuerpo, o sea, vamos a crecer bastante, van a aparecer ciertos cambios, como por ejemplo, nos van a aparecer acné. De repente ustedes conocen de lo que son el acné, o lo que nosotros habitualmente llamamos como granitos, ¿no? ¿Qué más? Dice que en la adolescencia va a aparecer lo que es la maduración sexual. En esta etapa, el ser humano ya puede ser padre. O sea, a partir de los 11 y 18 años, el ser humano ya puede ser padre o madre. Pero eso es porque solamente sus órganos sexuales, recordemos que cuando yo digo órganos sexuales, me refiero al pene o a la vagina. ¿Está bien, chicos? Ahora, si estamos hablando de la maduración sexual, significa que los, el, 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 el ser humano como tal, a esta edad, va a poder ser padre. Pero eso es solamente porque puede, ¿ah? ¿eh? No es que deba. Ahora te explico por qué. Lo que pasa es que una cosa es que nosotros estemos listos solamente... Eh, para ser padres, ¿no? Pero nuestro cuerpo aún no se ha desarrollado por completo. Nuestro cuerpo recién se va a desarrollar hasta los 20 años en algunos casos. Si nosotros, por ejemplo, queremos ser padre o madre a esta edad, puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque eso puede inclusive hasta poner en riesgo tu vida. Por eso, en esta etapa, habitualmente, es muy peligroso. Aunque se pueda ser padre, es muy peligroso pero eso es lo que más o menos vamos a considerar. ¿Qué más? Van a ocurrir los que son los conflictos con los padres. ¿Por qué? Porque en esta etapa de la vida, el, el ser humano se va a volver un poco rebelde. Ya no quiere hacer caso. Por ejemplo, dicen, oye, Yair, ayúdame a lavar los platos. Y Yair dice, ¿y yo por qué? ¿Por qué no lo mandas, por ejemplo, a, a Pepe Lucho? ¿Por qué no mejor lo mandas a, a Jorgito? ¿Por qué me mandas a mí? Todo a mí. Ah, entonces te das cuenta de que ya, ya se vuelven un poquito más rebeldes. Ya no que eso. ¿Qué más? No, Sigamos. Sí. Por favor, chicos, desactiven su micro que se está escuchando. No, no quiero que haya interferencia. Muy bien. Listo. Dice que aparte de los conflictos de los padres, dice que va a haber interés por el sexo opuesto. O sea, ahí van a comenzar a aparecer lo que son las ideas de enamoradito o enamoradita. Ahí los niños van a comenzar a que a, a ver a qué. ¿Cómo lo podríamos decir? Van a interesarse, de repente si son varones, se van a interesar por las chicas y las chicas van a tener interés por los chicos. Ahí se va, se va a conocer como enamoraditos. ¿Está bien? Aquí vemos más o menos un ejemplo de lo que son los adolescentes. Si se dan cuenta, ya no son pequeños, ya son personas eh, altas, un poco desarrollados pero eso no significa que ellos ya estén listos para ser padres. De repente, por sus órganos sexuales sí, se puede, sí pueden, pero el cuerpo aún no se ha desarrollado, no está listo para ser padres, ¿está bien? Eso es en la etapa de la adolescencia. Recordemos que la adolescencia es la etapa donde 
son rebeldes. ¿Está bien? Así vamos a recordar a la adolescencia, como la etapa de rebeldía. Ahora, vamos a entrar a la etapa de la adultez. Eso es seguramente la etapa en la que ya nuestros padres están. Entre los 18 a 40 años. En algunos casos eh, son, son más, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a ver en la etapa de la adultez? En esta etapa, ahí podríamos decir de que el ser humano ya puede ser padre como tal. No solamente están listos eh, sexualmente hablando o, por sus órganos, o sea, sus órganos no son los únicos que ya están desarrollados, sino que también todo su cuerpo ya está listo para ser padre. Eso significa que ya no va a tener muchos riesgos. ¿Por qué? Porque ya se ha desarrollado todo su cuerpito. ¿Está bien, chicos? Aparte del cuerpo o lo físico, también mentalmente están bien, ¿no? Ellos ya piensan en, 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 en la vida de manera más real. ¿Está bien, chicos? Aparte de esto, es que tenemos que pensar de que ahora nosotros somos un poco superficiales. Nosotros, ¿en qué pensamos? Nosotros pensamos en jugar, nosotros pensamos en juguetes, nosotros pensamos en, de repente en dibujitos. Cuando somos adolescentes, nosotros ya no pensamos tanto en eso. Nosotros cuando somos adolescentes ya estamos pensando en de repente quién tiene enamorado, quién no tiene enamorado. Cuando estamos en la adultez, nosotros ya decimos que somos más maduros. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que para poder comer hay que trabajar. Para poder, de repente, si queremos este, estar saludables, tenemos que hacer ejercicios. Entonces, aquí vemos un, una etapa en donde hay mayores responsabilidades. ¿Hay alguna pregunta? Díganme, chicos. Profesor. Dime, Joaquín. Después, Teo. Profesor. Dime, Joaquín. Profesor. Dime, te escucho, te escucho. Tenemos que comer bastantes vegetales para ser grandes. Ah, muy bien, Joaquín. Tenemos que comer no solamente vegetales, sino vegetales, frutas y carnes. Pero tenemos que consumir comidas saludables, como lo dijo Joaquín. No vamos a comer no, comidas sin... Dime, Alexa. No podemos comer tanta carne. No podemos comer muchas carnes, sí. Hay que comer lo necesario. Lo que sí podemos comer bastante y sin ningún inconveniente son las frutas. Ahí sí pueden comer toda la fruta. Que ¡Señor! Dime. A mí me gusta tanto la mandarina y los plátanos. Uy, a mí también me gusta mucho. Me gusta también hacerme mis ensaladitas de frutas. Es muy rico con un poquito de yogur. Y yo trapo. <ríe> qué bueno, qué bueno, chicos. Me, me agrada mucho saber de que ustedes yo trapo saben para comer. A mí me gusta <ríe> la ensalada de tomate. Muy bien, Profesor. muy bien, chicos. Dígame. También no hay que comer tanta grasa. No hay que comer Profe, muchas grasas. A mí me gusta la beterraga. Muy bien, la beterraga para la ensalada rusa. Muy bien. Ahora sí, chicos, continuamos, por favor. Desactivamos nuestros micros para continuar con la clase. Alejandro, ¿qué estás haciendo, Alejandro? Ven, ven, siéntate, Alejandro. Ven, siéntate, Alejandro. Te estoy viendo. Ahí está, mucho mejor. Por favor, pónganse cómodos, no se distraigan, que ya estamos a punto de comenzar a resolver las actividades y no quiero que se pierdan, ¿eh? Ya sabemos, entonces, si yo les pregunto, chicos, ¿a qué edad o en qué etapa el ser humano ya puede decirse que está listo para ser padre? ¿En la adolescencia o en la adultez? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Qué tal si yo le pregunto a Kaeli, a Kaeli, a Kaeli? Solamente Kaeli me responde, por favor. ¿Adulté? Muy bien, Kaeli. Adulté. Espero que haya sido sin trampa, porque recuerden de que si ustedes están siendo soplados por papito o por mamita, no me va a permitir eh, hacerles saber o poder guiarles si han cometido el error. Mira, 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 si Listo, desactivamos. Solo. Muy bien, muy bien. Muy bien, Alejandro. No se puede hacer Alejandro planta. acaba de mostrar de que él está solito. Muy bien. Profesor. Listo. Chicos, desactivamos nuestro micro. Desactivamos nuestro micro. 3, 2, 1, para continuar. Díganme, ¿hay alguna pregunta? Pregunta, voy a preguntar. Ahorita. ¿Hay alguna preguntita, chicos? Profesor. ¿Quién me está hablando? ¡Cállate, papá! ¿Quién me está hablando ahorita? Profesor. 
A ver, ¿qué Ese fui yo, le dije que yo... Bueno, ya que no hay preguntas, desactivamos nuestro micro para continuar con la clase, por favor. Desactivamos Profesor. nuestro micro. Tres, dos, uno. Yo lo voy a desactivar, ¿ah? ¿eh? A ver, ¿quién me está hablando, por favor? Dayana, dime. Está que se corta la llamada cada rato. Ah, se está cortando la llamada. Es porque se le acaba el tiempo. Debe ser por el internet. Muchas gracias, Dayana. Si ocurre nuevamente, ¿ahora sí se me escucha bien o se está cortando? Es que ahora? somos 13 personas y por eso ya no podemos escuchar todo bien. Así que la conexión está mal, somos 13 personas. Sí, por eso hay que evitar sí, no hablar todos juntos. Está bien. Por eso hay que evitar no hablar todos juntos. Dime, Yanni, dime, Yanni. No, pues. No, ya ni no solamente nada. habla, por favor, lo demás desactivan sus micros. Desactivan sus micros, por favor, lo demás. Ya ni dime. Ahorita vengo. ¿Cómo, cómo? Profesor, yo escucho bien. Ya, muy bien. Si hay algún inconveniente con lo que estoy hablando o lo que estoy este, no haciendo ver bien, en la pantalla, profesor. me hacen saber. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. No, no te escuché. Muy bien, continuamos. Desactivamos la llamada. Desactiva tu micro, por favor. Ángel, desactiva tu micro. Joaquín, Dayana, Amy, 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 desactiva la llamada. Digo, perdón, la llamada, no, los micrófonos. Listo, continuamos. Entonces, por favor, desactiven sus micros. La última llamada, por favor. Alejandro, baja de ahí. Alejandro, tres. Dos, uno, acércate y siéntate aquí, ven para acá. Muy bien, Alejandro, continuamos. Ahora, ya sabemos que en la adultez vamos a tener la posibilidad de ser padres. Nuestro cuerpo ya se desarrolló. Mentalmente y físicamente ya estamos listos. ¿Qué más? En esta etapa nosotros vamos a buscar una realización personal. ¿Qué significa realización personal? Significa que nosotros vamos a buscar algo que a nosotros nos haga feliz. O sea, una actividad que a nosotros nos haga feliz. En este caso, el trabajo puede ser una opción. También puede ser... A ver, ¿quién me está hablando al chat? Listo, por favor, no me escriban al chat si no, si no es para preguntarme algo. Listo. El trabajo puede ser una realización personal. Objetivos, por ejemplo. Yo, yo de grande, imaginemos, yo de grande quiero ser... Un, un ingeniero, ¿no? Yo, yo de grande quiero ser ingeniero. Entonces, Robert, yo de grande antes, quiero ser policía. Yo sé que cada uno tiene diferentes objetivos, diferentes eh, metas, pero eso es, ¿en qué momento lo vamos a alcanzar como tal? A la etapa de la adultez. Ahí es donde nosotros nos vamos, vamos a decir que estamos realizados. ¿Está bien? ¿Qué más? Ah, mira, interesantísimo. En la adultez, una persona ya está buscando a una pareja. Recuerden, una cosa es un enamorado o enamorada y otra cosa es una pareja. Una pareja ya es para que puedan compartir metas y te pueda apoyar. Es, es con la intención de formar una familia. O sea, ustedes ya cuando tengan 18, 20, 22, hasta los 40 años es posible que ya comiencen a tener la intención de querer tener, tener una familia. Tiempo? Mira lo que va a pasar también en esta etapa. Aquí tenemos ya como ejemplo a un señor que es posible que ya haya superado los 18 años y a una señora que también, ¿no? Y al parecer ellos dos han formado una nueva familia. Ahora mira lo que pasa. Después de la adultez, ¿qué etapa va a venir? La etapa de la vejez. A esta etapa, sí, papi. La etapa de la vejez o la etapa de la ancianidad. O sea, aquí vamos a ver a la persona de tercera edad. Esto, ¿a qué etapa, a qué edad va a llegar a partir no. de los 40? En este caso yo he puesto para adelante. Porque... La etapa de la vejez, profesor. Así es, desde los 40 hasta el día en que nosotros ya dejamos de vivir, o sea, hasta que nosotros morimos. En este caso, ¿qué va a pasar en esta etapa? Mira las características. ¿ah? En esta etapa, como nosotros ya estamos más viejitos, nuestros, va a haber un deterioro físico. O sea, ¿qué significa? Que nuestro... Nuestro físico va a comenzar a, a no funcionar como se debe. 
Por ejemplo, nuestros huesos nos van a doler. Los sentidos van a ser afectados. Yo, de lo que ahora tú ves, de repente, desde una esquina hasta hacia otra esquina, cuando seas más viejito, tú ya no vas a poder ver bien. Es más, de repente has escuchado estos casos de que al abuelito o a la abuelita se le tiene que acercar y hablar fuerte para que te pueda escuchar. Yanis, por favor, atiende. Si no, no vas a poder, este, no vas a poder hacerme preguntas como se deben. Cualquier, no, no te preocupes. Si tienes alguna pregunta, házmela saber. Cualquier pregunta que tengas que hacerme, hazme saber nomás. Yo te voy a ayudar. No te preocupes. Listo, dice... Vejez, ya sabemos entonces que se van a deteriorar los huesos, los huesos van a ser más blandos, los sentidos van a ser afectados, a los abuelitos les se les tiene que hablar un poquito más fuerte. A ver, dime. Profesor. Dime, dime tu nombre primero. Chicos. Profesor, ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Se había ido un rato el internet. Dígame. Profesor. Alguien me quería hacer no, una pregunta. Yo. ¿Quién es yo? Yo, Alejandro. Alejandro, dime tu pregunta. ¿Qué tan fuerte o si no se le compara a los tímpanos? <risa> ¿Cómo, cómo? <risa> Alejandro, ¿me repites? Bueno, bueno, ya que Alejandro no quiere repetir, vamos a continuar porque nos gana el tiempo. Ustedes ya sabemos que en, en esta etapa, cuando nosotros ya somos viejitos... No te, yo no te escuché. Ya, voy a repetir, no te preocupes. En esta etapa, cuando nosotros ya somos abuelitos, más viejitos, nuestros huesos no van a estar tan fuertes. Nosotros ya no vamos a poder ver, ni escuchar, ni oler, ni saborear, ni, o sea, ni sentir bien. No vamos a poder sentir bien como se debe. Nos van a comenzar a parecer arruguitas, nuestra piel se va a arrugar. Y nuestro cabello, de lo que es oscurito, ¿no? Que tiene un color específico. Nuestro cabello va a perder su color. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está comenzando a deteriorarse. Por eso es que nuestro cabello de lo que es oscurito va a, a comenzar a perder su color y se van a volver en canas, un cabello blanco. ¿Qué más? Dice que el abuelito va a reflexionar sobre su, su pasado y su futuro. Recordemos de que en esta etapa el abuelito va a tener que pensar muy bien o va a meditar qué es lo que va a venir, ¿no? Él se tiene que preparar ya a lo que va a ser algo que no va a poder evitar que es la muerte. Algunas personas quieren, eh, quieren volver a vivir lo que es su adolescencia, ¿no? Por eso este, quieren salir, se compran nueva ropa, eh, quieren ir a fiestas, entre otras cosas. Hay otros casos donde los abuelitos, en vez de hacer eso, ellos buscan apoyar de la mejor manera posible, por ejemplo. Intentan apoyar en casa, quieren ser útiles, apoyan a los nietos. <coughs> Apoyan a los nietos, entre otras cosas. Entonces, esto va a depender mucho de cada uno. ¿Qué más? Ah, mira, ¿te acuerdas que te dije que en la, en la adultez lo, el ser humano va a comenzar a buscar una pareja? Muy bien. Ahora, ¿recuerdas? O hay que pensar, hola, hola, listo, Alejandro, por favor, deja de distraerte. Alejandro, por favor, deja la cámara como se debe, ¿está bien? Listo. Ahora continuemos. ¿Te acuerdas que te dije que en la adultez van a buscar a su pareja, cierto? Eso es lo que te dije. Listo. Pero se han puesto a preguntar, ¿esas personas que están buscando su pareja, acaso no tienen mamá y papá? Al momento de irse de su casa, ¿qué va a pasar con su mamá y su papá? Se van a quedar solos. Porque nosotros cuando nosotros crezcamos, van a, vamos a querer formar nuestra familia. Y al intentar buscar nuestra familia, ¿con quién se va a quedar mamá y papá? Se va a quedar solo. Por eso es que a ese momento, eso pasa cuando nosotros, bueno, eso pasa ya en la vejez, ¿no? Eso le va a pasar a las personas ancianas porque sus hijos van a formar su propia familia. Por eso es que se le llama el nido vacío, vacío porque los hijos se están yendo. ¿Está bien? Y por último, en esta etapa, estas personas van a comenzar a perder a sus seres queridos. A veces, 
los primeros que, que se van son los amigos. Imagínate, de lo que nosotros ahora somos, ¿no? Todos oh, nosotros en algún momento vamos a ser abuelito. Imagínate que cuando ustedes crezcan, lo que sí es obvio es que el primero, antes de que todos ustedes pierdan la vida, el primero que se va a ir al cielo voy a ser yo. Y de repente ustedes me extrañen, o de repente algunos se alegren. Pero espero que, a lo, recuerden que los que se están alegrando por la muerte de su profe Yair, yo voy a venir para decirles, estudien. <ríe> ya, ahora escúcheme, chicos. Recuerden, no entonces, si te das nada. cuenta... Dime, dime, Ángel. No te escuché nada. Ah, ya. Digo de que <ríe> la muerte es algo de que nadie va a poder escapar. Ustedes ahora están muy jóvenes y no es necesario que piensen en ello. Pero las personas que sí están abuelitas están pensando constantemente en ello. ¿Por qué? Porque ellos pues están más cerca a ellos que nosotros. ¿Cómo? ¿No me escuchan bien, chicos? No, no te escucho bien. No, no. Dime, Yanni. No te escucho, solo que todos... Yo te escucho. Yo también te escucho. Ya, tres segundos para desactivar todos nuestros micros, ¿ya? Tres segundos, ¿ah? Tres, dos... Uno, al que no desactiva su micro, yo voy a desactivar su micro. Listo, muy bien. Vamos a desactivar nuestro micro para que no haya interferencia con lo que estamos hablando, ¿está bien? Ya vamos a entrar en los ejercicios, ahí vamos a participar todos. Ustedes ya se dan cuenta de que cuando nosotros somos abuelitos vamos a perder a nuestros amigos, de repente perdemos a nuestra pareja. Vamos a perder a nuestros padres. ¿Ustedes imaginan qué se sentirá perder a nuestros padres? Se va, ahorita ustedes ni siquiera lo imaginan. Pero cuando suceda, ustedes seguramente se van a sentir muy tristes. Eso es algo inevitable. Pero eh, por eso es que piensen. Ahora tienen que pensar de que ahora tienen que ustedes aprovechar a sus papás. Cuiden a sus papás. Quieran a sus papás porque sus papás... Eh, en verdad, son, por así decirlo, son los héroes que ustedes necesitan tener toda la vida. Y lastimosamente no es así, no vamos a poder tenerlo toda nuestra vida, pero hay que aprovecharlo mientras estén aquí. ¿Está bien, chicos? A ver, ¿qué más? Entonces, esa es la etapa de la vejez. Y mira, recuerden que como nosotros nos hacemos más abuelitos, nos vamos a hacer más débiles. ¿Qué significa eso? De que nosotros ya nos vamos a levantar 100 kilos como lo hacíamos antes. No vamos a poder comer tanto, no carne, fruta, verdura, ya no vamos a poder comer tanto de ello. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos haciendo más débiles. Por eso es que dice, es menos activa nuestra vida, porque ya ni siquiera podemos caminar bien. Nos van a doler los huesos y vamos a ser más dependientes porque vamos a, neces vamos a necesitar ayuda. En algunos casos... Algunos abuelitos necesitan inclusive utilizar pañales porque ya no pueden controlarse. Necesitan utilizar pañales, necesitan ayuda para poder comer. Por eso es que inclusive en algunos casos se comparan, ¿no? De que el abuelito y el recién nacido no son tan diferentes. En este caso es como que ambos en verdad dependen de una persona mayor para que los cuide. ¿Está bien, chicos? Y ahí es donde acabamos nuestra etapa de desarrollo, con la vejez y al lado del, del último momento, que es la muerte. Y aquí tenemos diferentes casos de abuelitos. A ver, si se dan cuenta, algunos, a ver, miren, en este caso algunos mantienen su cabello, otros no. Algunos se eh, hacen un poquito jorobados. Eso depende mucho de la postura, chicos. ¿eh? Así que... quiero usar mi escritorio. Así que, por favor, chicos, de, si ustedes no quieren estar jorobados cuando, o tengan una joroba en la espalda cuando sean muy mayores, Adiós. tienen que sentarse bien. Y muy bien, chicos, eso es todo respecto a la clase. Ahora vamos a empezar con la tarea. Pero antes de eso, eh, recuerden, consumir drogas, en este caso, cerveza, cigarrillos, entre otras cosas, a, puede afectar nuestro, ese desarrollo. Pues, y también el envejecimiento, dime. Mi papá me, me, me mentieron cuando estaban cenando a Gilda en, en el cuarto piso. Ya. Y ya están haciendo mi, 
mi hijo. Y ellos me dijeron que me iban a prometer que solo habían tomado una lata de cerveza. No, se tomaron mucha cerveza. Recuerden que... Mi papá se tomó mucha cerveza. Mi no hay problema. Se tomó, tomó Recuerden diez. que en este caso lo que ustedes nunca deben consumir es cigarrillos ni ningún tipo de drogas. El alcohol, o bueno, en este caso también es necesario controlar. Una cosa es de repente tomar una ¿no? o dos, o dos este, cervezas cuando nosotros somos adultos. Creo que eso es normal. Pero tomar todos los días, en todo, todo el día, eso ya es malo, ¿no? Y eso puede afectar bastante Yo al corazón. Yo estoy tomando leche. No, y nosotros no debemos tomar ningún tipo de licor. Solamente las personas adultas de repente pueden hacerlo. Dime. Profesor, Dime. Yo vuelo el alcohol porque cuando, cuando es, quiero vomitar. El alcohol en, en verdad sabe muy desagradable. Si ustedes profesor, han probado un poquito profesor, de vino, es un poquito. Profesor, Dime. Profesor, yo Dime. voy a tomar dos, 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 dos botellitas de pisto. Uy, no, eso es muy fuerte todavía, ¿eh? Hay que tener cuidado. Listo, chicos. Ahora sí, recuerden de que nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora vamos a empezar con las actividades. ¿Están listos, chicos? Ahí terminamos. No, ahora vamos a empezar con las actividades. ¿Pueden ver mi pantalla? No. ¿No pueden ver no. mi pantalla? No. Sí, sí, puedo verla. No sean mentirosos, ¿ah? ¿Pueden ver o no, chicos? Sí. Yo no. Sí. Lo que estoy proyectando dice, estoy creciendo, actividades. ¿Lo ven o no lo ven? Sí. sí. Listo. Ustedes tienen esta hojita en su cuaderno, es lo que ustedes van a desarrollar. Primero dice, ley completa utilizando las palabras de recuadro. ¿Cuáles son las palabras? Estas es las que están aquí. Aquí lo único que tú tienes que poner es tu fecha de nacimiento. Por ejemplo, él. Yo nací el 11 de mayo. Listo. Ese es en mi caso. Dice, yo era yo un... Yo el era... 2 de marzo. Ustedes van a colocar su fecha de nacimiento. Dice, yo era un... ¿Qué cosa era? A ver. Que necesitaba muchos cuidados. ¿Quién necesita muchos cuidados? El infante, el anciano, el niño, el adulto o el adolescente. El infante. Infante. Muy bien, el infante. Entonces aquí la respuesta es el infante. Muy bien. Continuamos. Luego aprendí a caminar, correr, saltar e ir al colegio porque estaba creciendo. Ya no era un bebé y me convertí en un... Niña. Una niña. Niño o niña, dependiendo de lo que tú seas. Niño o niña. Ya van a colocar ustedes la respuesta que sea conveniente. Después de que hayan completado esto, ya vamos uno, ya vamos dos. ¿Qué más? Seguí creciendo y comenzó a cambiar mi cuerpo. Me salió acné o granitos y mi olor era mucho más fuerte. ¿Fue porque estaba en qué etapa? La adultez. ¿Adultez? Adolescencia, en la adolescencia. Adolescente o adolescencia, pueden colocar. ¿Está bien, chicos? No, voy a botar toda esa basura. Estoy juntando, está lleno los tachos. Muy bien, continuamos. Dice, cuando crezcas más y termines de estudiar, después trabajaré porque seré. ¿Qué cosas seremos cuando nosotros comencemos a crecer más y, y ya a trabajar? ¡Adulto! 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 Muy bien, adulto. Y luego dice, pasará el tiempo y tendré canas y me convertiré en un... Viejito. Viejito. En este caso vamos a poner lo que dice aquí. Anciano. Muy bien. Terminen de copiar, chicos.
Lo voy a poner de rojo para que no se confunda. Ah. Profesor. Dime, Alexa. No puedo ver porque las letras están pequeñas. Ahora. Sí, bien. Ahora sí se puede ver. Sí, profesor. Ya, muy bien. Cualquier duda, no me. No, 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 Chicos, nos faltan pero, cuatro pero, minutos, pero, así que hay que intentar terminar profesor, rápido. Dime. Profesor, ¿Quién me está hablando? Algo. Dime aquí algo. Hay aire que no, no, en mi, aquí hay una liñita, profesor. ¿Dónde? ¿En la primera? Sí, en la primerita, aquí. Ahí, ahí tú tienes que colocar la fecha de tu nacimiento. Muy Eso bien. depende profesor, de cada uno. ya la puse! Si ya lo pusiste, ya está completo. Ah, sí, yo, yo estaba copiando. Yo no me acuerdo. Ya, si no te acuerdas, después lo pones, no te preocupes. A ver, aquí. Dos, coloca verdadero no se falso. Me voy a padre. Ya, después lo haces, Alejandro. Ahorita no, ahorita no. Después lo haces. Chicos, pueden activar todo su micro para que puedan responder. Solamente responder. No, no vamos a hacer bulla, ¿está bien? Vamos a responder todos juntos. Tener el orden. ¿Por qué no escribimos en el chat? Después, después este, escribimos en el chat. Hay que avanzar rápido, chicos, que se nos pase el tiempo. A ver, ayúdenme. Coloca verdadero o falso según corresponda. Dice, si tengo cinco años, soy un infante. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 falso, falso. ¿Seguro que son Yo falsos? Yo estoy acercando mi cámara hacia mi tarea. Es verdadero, porque cuando nosotros tenemos de cero hasta los seis años, somos infantes. Entonces, esto es verdadero. La B. Dime, dime, ¿quién me está hablando? Yo voy a activa tu micro para poder escucharte, Eidi. A mí también, Diego también, activen sus micros. Dayana también puede ser. No, 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 yo desactivo mi micro. ¿Cómo? Yo voy a desactivar sus micros. Ya, continuemos, chicos. A ver, dígame, la última etapa de la vida es la vejez. Verdadero, profesor. Verdadero o falso. Verdadero, muy bien. Verdadero. Muy bien, chicos. Verdadero. El crecer no cambia nada en nosotros. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque sí nos hace cambiar. Los ancianos y los infantes no necesitan ser cuidados. ¿Verdadero o falso? Falso, falso. Falso, porque sí necesitan ser cuidados. Listo. Chicos, nos va a faltar tiempo, así que está bien si hago un, una nueva transmisión y todos ingresamos. ¿Está bien, chicos? Para que no nos gane el tiempo. ¿Está bien, chicos? Yo soy el que manda. Los voy a volver a invitar. ¿Está bien, chicos? Sí, sí, sí. Eso me gusta. Una idea ya. buena. Les voy a volver a invitar, chicos. Atentos al WhatsApp. Ahora les, les, les mando la invitación.